గుడ్ మార్నింగ్ గైజ్ ఐఎమ్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో స్టాటిక్ జీకే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాక్సిమమ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎస్ఎస్ఏ ఎంటీఎస్లో అడగడం జరిగింది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ అకేషనల్గా జరగడం జరిగింది అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఈ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ నేను ప్లేలిస్ట్లో అప్లోడ్ చేశాను మిమ్మల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పాను అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ దెన్ యూ డిసైడ్ వెదర్ యూ వాంట్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు వాచ్ ద వీడియోస్ ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద బుక్స్ మీకు ఈ పుస్తకాలు ఏవైతే అనకలు కనపడుతున్నాయో అది ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్సు ప్లస్ ఎస్ఎస్ రిలేటెడ్ ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా కానీ నేను తయారు చేశాను పర్సనల్లీ నేను ఇండియన్ నేవీ రిటైర్డ్ ప్లస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ హోల్ మెటీరియల్ అనేది పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది అండ్ ద కంటెంట్ ఇంగ్లీష్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా కానీ జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ సైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇలాంటి కలర్ఫుల్ ఫార్మాట్ పేపర్స్లో చేయడం జరిగింది ఈ పేపర్స్ అన్ని కలర్ఫుల్లో ఉంటాయి మీరు కావాలనుకుంటే మీరు నాకు డైరెక్ట్లీ కాల్ చేయండి సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ నంబర్కి మొత్తం అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయన్నమాట ప్రతిదీ రిలేటెడ్ టు ఎస్ఎస్ఎస్ జీడీ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్ సిజిఎల్ ఏ ఎగ్జామినేషన్కి అయినా పనికి వచ్చే కంటెంట్ అనేది మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అందరూ అడుగుతున్నారనమాట సార్ మాకు అంత స్టాండర్డ్ ఎందుకు అని ఆ వీడియోస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి అంత స్టాండర్డ్తో చదివితే తప్ప గ్రామర్ కానీ లేదంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఆ లెవెల్కి రాలేరు అనమాట ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ర్యాంక్ తమ్మని చెప్పట్లేదు అట్లీస్ట్ ఈరోజు ఒక ఫైనల్ మెరిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్వాలిఫై కావడానికి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మనకి ఉన్న పోస్టుల ప్రకారము ఆ కట్ ఆఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మ్యాథ ఇంగ్లీష్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మిగతా మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అయిపోయిందని తెలుసు అందరికీ సో బెటర్ ఈ వీడియోస్ ఖచ్చితంగా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చూసుకోండి నీట్గా సెగ్రిగేట్ చేసి ఉంటా సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ వీడియోస్ మనం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో అయిపోకూడదాము సో లెటర్ స్టార్ట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం ఎకనామిక్ టర్మ్స్ ఉంటాయన్నమాట స్టాగ్ఫ్లేషన్ అనేది చూసినట్లయితే ఏంట్ర సిచ్యువేషన్ అంటే ఇది ఒక సినారియో ఇన్ విచ్ ద ఎకనామీ ఫేసెస్ బోత్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డిక్లైన్ ఇన్ రియల్ అవుట్పుట్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని మనం స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటారు పుస్తకం ఒకటి ఉంది ద స్పీకింగ్ ట్రూత్ టు పవర్ మై ఆల్టర్నేటివ్ వ్యూ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్స్ అనే ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారని అడుగుతున్నారు అనమాట ఈ పుస్తకాన్ని పి చిదంబరం ఎవరైతే ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నాడో ఇంతకు మునుపు ఆయన రాయడం జరిగింది ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరు అవుతు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందా అంటే ఇక్కడ పవర్ టు టేక్ ఓవర్ ఎ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అని చెప్పి దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆ పవర్ ఎవరికి ఉంటుందంటే అందరి రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఈ విధంగా స్టేట్ మీద టేక్ ఓవర్ చేసుకునేకి ఆర్టికల్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు గవర్నర్ ఎవరు నామినేట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోలర్ అడ్ అడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నర్ వీళ్ళందరినీ ప్రెసిడెంటే నామినేట్ చేస్తాడు ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అడిగాడు అనమాట మొనాకోలో ఉంది ఆర్టికల్ యాభై ఎనిమిది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం డీల్ చేస్తుందిరా అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి ఒక ప్రెసిడెంట్ కావడానికి అని చెప్తుంది అదేవిధంగా ఒక గవర్నర్ కావడానికి కూడా ఎంత వయసు ఉండాలి మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నెక్స్ట్ వికాస్ కృష్ణన్ కృష్ణ సెక్యూర్డ్ సెకండ్ ప్లేస్ మెన్స్ కేటగిరీలో అరవై తొమ్మిది కేజీఏ కేటగిరీలో అతనికి ఈ విధంగా ఆ టైంలో ఆ ఏషియన్ బాక్సింగ్ ఒలింపిక్ క్వాలిఫైయర్ అయ్యాడు అని చెప్పి అమ్మన్ జోడాన్ ఎక్కడ జరిగిందనమాట సో క్వాలిఫై కావడం జరిగింది రేపు అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అసలు ఎవరు ఇతను అంటే ఇతను బాక్సర్ అనమాట ఒలింపిక్ మేడ్ బై డిజాల్వింగ్ సారీ ఇట్ ఈస్ టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ మామూలుగా మనందరికీ తెలిసిందే ఈ బాక్సైట్ అనేది అల్యూమినియం యొక్క ఓర్ అనమాట దీంట్లో ఒలింపిక్ అనేది ఒక మెటల్ ఉంటుంది అనమాట ఆ మెటల్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారంటే ఈ బాక్సైట్ని డిజాల్వ్ చేసి కరగబెట్టి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసి చేస్తారనమాట ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అందరికీ తెలిసిందే ఇది మనకి కార్ బ్యాటరీస్లో యూజ్ చేస్తారు మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ యాసిడ్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ప్రెసిడెంట్ మే బీ రిమూవ్డ
naturally occurring gas that is generated by the breakdown of organic matter by anaerobic bacteria and is used in energy production called biogas okati anaerobic respiration untadi aerobic respiration untadi anaerobic respiration lo em avutundante oxygen anedi undadu so akkada ee bacteria toti ee biogas edaithe undo manam gober gas chestam kada idi one type of pedda manam pad ani em chestam ante ee vidhanga oka liquid roopam lo ayipothund anamata so danni break down chestam anamata so ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనబిక్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో వా వాటిని మనము ఈ మీథైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్వర్జన్ చేసుకొని మనం ఇంట్లోకి ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేసుకుంటాం దాన్ని బయోగ్యాస్ అంటారనమాట చంబల్ రివర్ పాసెస్ త్రూ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఈ మూడు స్టేట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది గుజరాత్ ఇక్కడ ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఈ ఏరియాలో మాత్రమే ఉంటుంది కానీ గుజరాత్ అనేది కోస్ట్లో ఉంటుంది సో చంబల్ రివర్కి అసలు టచ్చే ఉండదు అనమాట ఇక్కడ గుజరాత్లో అమెండ్మెంట్ నలభై నాలుగు రైట్ టు ప్రాపర్టీ సీజ్ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చూడండి ఇది మీ యొక్క మానవ హక్కు కాదు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ గవర్నమెంట్కి అవసరమైతే నీ ప్రాపర్టీని తీసుకునే అధికారం ఉందన్నమాట నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఫిల్డ్ ఇన్ టూ ఇన్క్యాండిసెంట్ బల్బ్స్ టు ప్రొలాంగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ చూడండి ఏదైనా ఒక బల్బ్లో మనం ఆర్గాన్ గ్యాస్తో పాటు నైట్రోజన్ గ్యాస్ కూడా ఈ విధంగా వేస్తారనమాట దాంట్లో ఎందుకంటే ఆర్గానే వేసుకుంటూ పోతే అది ఏమవుతుందంటే జల్దీ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట తొందరగా బ్లాస్ట్ అయిపోవడం వల్ల అది దాని లైఫ్ అనేది ఉండదు అనమాట అందుకోసమే కొద్దిగా నైట్రోజన్ అనేది కలుపుతారు దాని యొక్క లైఫ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఫిలమెంట్ అనేది టంగ్స్టన్తో తయారు చేసి ఉంటారు నెక్స్ట్ వేదిక లిటరేచర్లో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకున్నట్లయితే ఇది విస్ వితస్తా స్టార్ కాదు మామూలుగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇక్కడ వేదిక్ నేమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట జీలం నది యొక్క వేదిక్ నేమ్ అడిగాడు సో జీలం నది యొక్క వేదిక్ నేమ్ అంటే వితస్తా అనమాట ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ కొద్దిగా తప్పైంది నో ప్రాబ్లం వితస్తా అనేది విఐటిఏ ఎస్టిఏ జీలం నది యొక్క వేదిక్ నేమ్ అనమాట నెక్స్ట్ నౌబత్ ఖానే డ్యూరింగ్ ద ముఘల్ పీరియడ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ డ్రమ్ హౌస్ అనమాట సో ముఘల్ టైంలో ఈ విధంగా డ్రమ్ హౌస్లు ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ డ్రమ్ హౌస్ ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే నౌబత్ ఖానే అని చెప్పి పిలిచేవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉందన్నమాట మాస్క్డ్ డ్రామా డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ దాంట్లో ఈ ఖాన్ అనే ఒక మాస్క్డ్ డ్రామా అనమాట ఈ లార్డ్ డ్రామా గురించి దాంట్లో డిపెక్ట్ చేస్తారు ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ థాయిలాండ్లో మనం చూడొచ్చు దాంట్లో రాముని గురించి చెప్తారనమాట లార్డ్ డల్ హౌసీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ లార్డ్ డల్ హౌసీ గవర్నర్ జనరల్ అనమాట ఎవరైతే డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అనేది ఫార్వర్డ్ అంటే ఫార్ములేట్ చేశాడనమాట ఏం డీల్ చేస్తుందంటే ఇష్యూ ఆఫ్ ద సక్సెస్ ఇన్ ఇండియా స్టేట్స్ డ్యూరింగ్ కొలోనియల్ రూల్ ఆ కొలోనియల్ రూలలో ఎవరు నెక్స్ట్ కింగ్ ఉండాలి దాన్ని బట్టి మనం చెప్తున్నారు అనమాట కొడుకు ఉంటేనే లేదంటే వేరే వాళ్ళకి చెందుతుంది అనమాట మహారాష్ట్ర హ్యాజ్ అండ్ అండర్గ్రౌండ్ బంకర్ మ్యూజియం ఇన్ ద అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ గవర్నర్ ఇప్పుడు గవర్నర్ యొక్క ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది ముంబైలో ఉంది మహారాష్ట్ర ముంబైలో అంటే ఆయన యొక్క ఇంట్లో అండర్గ్రౌండ్ బంకర్ మ్యూజియం ఉందంట అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎప్పుడన్నా వెళ్తే విజిటింగ్ ఉంటే చూడొచ్చు గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ డే అనేది పదహైదు అక్టోబరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంట ఎందుకంటే మనకి ఎప్పటి నుంచి అయితే కోవిడ్ రావడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఈ విధంగా మనం చేయడం స్టార్ట్ చేసామన్నమాట గ్లోబల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ నెక్స్ట్ మనము కెపాసిటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డిజిటల్ సర్క్యూట్ సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ లార్జ్ కంప్యూటర్ మామూలు కంప్యూటర్స్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి మనం పెద్ద పెద్ద హార్డ్ డిస్క్ దాని దాంట్లో మనము చేస్తామన్నమాట సో ఈ విధంగా కెపాసిటర్స్ అన్నీ మనము కంప్యూటర్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కెపాసిటర్స్ దాని లోపల ఉంటాయన్నమాట సో ఈజ్ నాట్ లాస్ట్ డ్యూరింగ్ మొమెంటరీ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఫెయిల్ ఒక్కసారిగా సడన్గా మనం స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయినా కూడా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ దాంట్లో ఈ కెపాసిటర్స్ ఉండడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న మెమరీ అనేది రీటైన్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనము ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ఇది అస్సాంలో ఉంది పిగ్మీ హాగ్స్ అంటారు చిన్న చిన్న పందుల్లా ఉంటాయి పిగ్మీ హాగ్స్ అవి మనం ఎక్కువగా అక్కడ చూడొచ్చు అక్కడే మానస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీతో పాటు అక్కడ మనం రైనోకి వన్ ఆర్ రైనోసరస్ ఏదైతే ఉందో కాజరంగా కూడా అస్సాంలో ఫేమస్ అనమాట గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ బడ్డింగ్ ఆర్ హార్టికల్చర్ టెక్నిక్స్ అనమాట యూస్ టు జాయిన్ పార్ట్స్ ఫ్రమ్ 
the two or more plants so they appear to grow as a single plant chudandi itla grafting and budding ante oka chettu ni itla vere chettu komma techi itla koosi dantlo pedtar anamata adi ee vidhanga grafting chestar anamata so andariki manu chinna pudu chadukunnamo so dani batti artham chesukondi the reports of cag edaithe undo relating to the accounts of a state are submitted to the governor of state who shall cause them to laid before the legislature of the state anamata so ikkada edaithe undo reports unnayo cag nunchi vachindi ఖచ్చితంగా వాళ్ళు లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ ముందర పెట్టాలా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట మహారాష్ట్ర ద ప్రీ హిస్టారిక్ సైట్ ఏదైతే ఉందో దైమాబాద్ ఈ దైమాబాద్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మహారాష్ట్రలో అని అడుగుతున్నాడు అనమాట మీరు నాకు కామన్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఆ డిస్టిక్ పేరు ఏంటి వెన్ ద హెవియర్ కాంపొనెంట్ ఇన్ ఎ మిక్చర్ సెటిల్స్ ఆఫ్టర్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెడిమెంటేషన్ చూడండి సెడిమెంటేషన్ ఏమవుతుందంటే సో ఒక్కసారిగా మనము ఆ మిక్చర్లో ఏదైతే హెవియర్ కాంపొనెంట్ ఉందో అది మట్టి కానీ ఒక్కసారిగా వెళ్ళి కింద కూర్చుండిపోతుంది అనమాట సో దాన్ని మనం సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ నొవాక్ జోకోవిక్ అనే టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఏ దేశస్థుడు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇతను సెర్బియా దేశస్థుడు రాజర్ ఫెడరర్ చూసినట్లయితే మనకి స్విట్జర్లాండ్ సంబంధించిన వాడు అదేవిధంగా ఇంగ్లాండ్ సంబంధించిన ప్లేయర్ ఎవర్రా మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి తెయ్యం అనేది ఒక రిచువల్ ఆర్ట్ అనమాట ఇది కేరళలో మనము ఎలాంటి ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఇండిపెండెంట్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఎకనామిక్స్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ అనేది ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ హిమోఫీలియా సికిల్ సెల్లు అనీమియా ఈ పినాయిక్లోరియా ఇవన్నీ మెండేలియన్ డిజార్డర్స్ అంట దీంట్లో టర్నర్ సిండ్రోమ్ అనేది మాత్రము ఈ మెండేలియన్ డిజార్డర్ కేటగిరీ కిందికి రాదు సో హిమోఫీలియా అంటే రక్తానికి సంబంధించింది అని ఇవన్నీ రక్తం రిలేటెడ్ అనమాట చౌదరి రహమద్ అలీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పాకిస్తాన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఎవరైతే పాకిస్తానికి పేరు ఇవ్వడం జరిగిందో అడుగుతాడు రేపు హూ కాయిన్ ద నేమ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అంటే చౌదరి రహమత్ అలీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఇవ్వడం జరిగింది గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఇండియా అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ర్యాంక్ అని అడిగాడు రెండో స్థానంలో ఉందంట అదే మనము ఎలాంటి స్థానంలో ప్రజెంట్ ఉన్నామో ఈ హంగర్ ఇండెక్స్లో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అంటే అంత వేస్ట్ కాలము అని ద ఇం ఈన్ ఇంపాల్ ద మెమోరియల్ ఎందుకంటే ర్యాంక్ పెరిగే కొద్ది తగ్గే కొద్దీ మనం అంతా హీన పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే హంగర్ ఇండెక్స్ అనమాట ఆఖరితో ఇన్ ఇంపాల్ ద మెమోరియల్ డెడికేటెడ్ టు ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బీయింగ్ బిల్ట్ బై జపాన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగిన తర్వాత మణిపూర్ రాజధానిలో ఇంపాల్లో ఈ విధంగా ఈ జపాన్ ఏదో ఒక వార్ మెమోరియల్ కట్టించడం జరిగిందన్నమాట హ్యూమన్ బాడీ డీప్ వెయిన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ విత్ ఇన్ మసిల్ టిష్యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ కరెస్పాండింగ్ ఆర్టరీ నియర్ బై సో ఓవరాల్ హ్యూమన్ బాడీ డీప్ వెయిన్స్ అనేది ఉంటాయంట విత్ ఇన్ టెస్ మసిల్ టిష్యూలో నెక్స్ట్ బతుకమ్మ పండగ అనేది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే తెలంగాణలో మనం చూడొచ్చు సో ఇలాంటి పండగలు కూడా గుర్తుంచుకోండి నలభై రెండవ అమెండ్మెంట్ ఈ ప్రియాంబల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ద వర్డ్స్ యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్స్ టు ద వర్డ్స్ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు జిజియే డ్యాన్స్ అనేది ఒక ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ బీహార్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి డ్యాన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్యాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫోక్ డ్యాన్సెస్ జిజియే అనేది బీహార్లో ఫేమస్ గురు శిఖర్ ఏదైతే ఉందో హయ్యెస్ట్ పీక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆరావళి మౌంటైన్ రేంజ్లో మనము ఈ విధంగా గురు శిఖర్ అనేది ఆరావళి పర్వతాలని మనము ఓల్డెస్ట్ మౌంటైన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇవి రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి అక్కడ మౌంట్ అబు దిల్వా జైన్ టెంపుల్ కూడా మనం చూడవచ్చు అనమాట యాజ్ పర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్వెప్టిసోల్స్ సాయిల్ ఆర్డర్స్ ఈజ్ మోస్ట్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఇండియా సో ఈ అగ్రికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారము ఎలాంటిది సాయిల్ ఉంటుంది ఇన్వెప్టిసోల్స్ సాయిల్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు అంట నెక్స్ట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ద ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ మేజర్ పోర్ట్ అట్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ వధావన్ ద ప్లేస్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్రలో మనము ఈ వధావన్ అనేది మనం 
చూడొచ్చు అనమాట జహంగీర్ ఎప్పుడు చనిపోయాడంటే పదహారు వందల ఇరవై ఏడులో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇప్పుడు చూడండి బాబర్ కొడుకు హుమయూన్ హుమయూన్ కొడుకు అక్బర్ అక్బర్ కొడుకు ఎవరు తన మనవాడెవడు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇక్కడ జహాంగీర్ అనే అతను పదహారు వందల ఇరవై ఆడులో చనిపోయాడు అనమాట శత్రుంజీ ఈజ్ నాట్ రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హిమాలయన్ మిగతావన్నీ హిండాన్ కెన్ బెత్వార్ ఇవన్నీ హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు పిల్గ్రమేజ్ ట్యాక్స్ రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈ విధంగా ఉన్నిందనమాట ఒకప్పుడు మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో జోధా అక్బర్ మూవీలో మీరు చూసి ఉండొచ్చు అక్బర్ దీన్ని తొలగి చేస్తాడు అనమాట పదహైదు వందల అరవై మూడులో సోమ్నాథ్ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో చాలామంది దాన్ని విధ్వంసం చేశారనమాట ప్లండర్డ్ సెవరల్ టైమ్స్ బై ఫారిన్ ఇన్వేడర్స్ అది ఎక్కడుందిరా అంటే గుజరాత్లో ఉంది ఈ అనిమల్ కింగ్డమ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఛాంబర్స్ హార్ట్లో చూసినట్లయితే పక్షులకి నాలుగు ఉంటాయి క్రొకడైల్స్కి నాలుగు ఉంటాయి హ్యూమన్స్ కూడా నాలుగు ఉంటాయి అనమాట ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈ విధంగా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ నేమ్డ్ నికెల్ అండ్ కోబాల్ట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు హవామహలు ఏదైతే జైపూర్లో ఉందో దీన్ని ఎవరు కట్టించారా అంటే సవాయి ప్రతాప్ సింగ్ అతను కట్టించడం జరిగిందనమాట ట్వెల్వ్ పర్సెంట్స్ హ్యావింగ్ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లిటరేచర్ సైన్స్ ఎయిట్ ఆర్ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్ టు బి నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ చూడండి రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది నామినేట్ చేయబడతారు బై ద ప్రెసిడెంట్ అదే ఇద్దరు నామినేట్ చేయబడతారు లోక్సభకి వీటిలో వీళ్ళకి లిటరేచరు సైన్సు ఎనిమిది ఆర్ సోషల్ సర్వీస్ సంబంధించి ఎవరైతే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే చేయగలుగుతారు అనమాట ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ ద గుప్తా రూలర్స్ ద టర్మ్ భుక్తి స్టూడ్ ఫర్ ఎ ప్రొవిన్స్ సో ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గుప్తా టైంలో భుక్తి అనేది మనం అవార్డ్ చూడొచ్చు అనమాట లివర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందిరా అంటే బయల్ రసాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందిరా అంటే అది బయల్ డక్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఐదు వందల అరవై రెండు ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ ఈ విధంగా ఇండిపెండెంట్ తర్వాత ఇండియాలో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయినాయి అనమాట కలిసిపోయినాయి ఎనర్జీ యొక్క యూనిట్ ఏంట్రా అంటే జౌల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు క్వీన్ విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ డిక్లేర్డ్ దాట్ ఇండియా వుడ్ బి గవర్న్ బై అండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ మోనార్క్ త్రూ ఎ సెక్రటరీ స్టేట్ ఫస్ట్ నవంబర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి ఈ విధంగా ఆమె ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసేస్తుంది అనమాట బ్రిటిష్ మోనార్క్ సంబంధించి సో అండర్లో వస్తుంది సో త్రూ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ అని చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ మొట్టమొదటి ఇండియాస్ మోస్ట్ గార్డెన్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ అనమాట సో మూస్ వేరు మోస్ట్ వేరు ఎంఓఓఎస్ఇ మూస్ ఉంటుంది చెక్ చేసుకోండి మోస్ట్ గార్డెన్స్ ఎక్కువగా ఉండేది కాదు మూస్ గార్డెన్ అంటే ఫంగి ఆల్గే లాగా మూస్ గార్డెన్ అనమాట చెక్ చేసుకోండి మూస్ గార్డెన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ నైట్రేట్ ఈస్టర్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ సో మనందరికీ తెలుసు ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ తయారు చేయడానికి ఆర్డిఎక్స్ టిఎన్టి ట్రైన్ టిఎన్బి అనేది ట్రైనాట్రో టోలీను ట్రైనాట్రో బెంజీను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అనమాట సో ఇలాంటి నైట్రేట్ ఈస్టర్స్ తోటే ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అనేది తయారు చేయడం సాధ్యమవుతుంది పైనస్ అనేది జిమ్నోస్పామ్ అండర్లో వస్తుందని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి ఫర్దర్ రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారము పాపులేషన్ ఆఫ్ సిక్కిం అంతరా ఉన్నిందని అడిగాడు అనమాట ఆరు పాయింట్ పదకొండు లక్షలు నేషనల్ పాపులేషన్ ప్రివెన్స్ డే అనేది సెకండ్ డిసెంబరు యాన్యువల్లీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు అంటే అప్పుడు అదే రోజే ఈ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీ అనేది మనం చూడవచ్చు మీతా లైసో సైనైడ్ అనేది లీక్ కావడం వల్ల చాలామంది చనిపోయారనమాట సో ఈ విధంగా వాళ్ళని కాపాడాలా అని చెప్పి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేషనల్ పాపులేషన్ ప్రివెన్షన్ డే అనేది మనం చూడవచ్చు అనమాట బైసాఖి ఫెస్టివల్ అనేది ఫేమస్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ పంజాబీ పీపుల్ చేసుకుంటారనమాట పంజాబ్లో మామూలుగా ఇది ఎప్పుడంటే పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పదమూడు ఏప్రిల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ద బోర్లాగ్ అవార్డ్స్ అనేది మనం చూసినట్లయితే నార్మన్ బోర్లాగ్ ఎవరు ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో అతని యొక్క అవార్డ్స్ అగ్రికల్చరల్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరుగుతుందనమాట మొదటి డిసెంబరు నాగాలాండ్ 
స్టేట్ హుడ్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఎయిత్స్ డే కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎపిడెమియాలజీ అనేది స్టడీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ పాపులేషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద స్టడీ టు కంట్రోల్ ద హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో ఈ ఎపిడెమియాలజీ అనేది ఏంటంటే మన హెల్త్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ వాటి యొక్క స్టడీ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట టెస్లా అనేది మనం చూసినట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ యొక్క యూనిట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ ఫామ్ అనేది అందరికీ మనందరికీ తెలిసిందే ఈ సత్రియ డ్యాన్స్ ఫాము ఎక్కడ ఫేమస్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మహాపురుష శంకర్ దేవ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చాలా ఫేమస్ అనమాట ఈ డ్యాన్స్లో కరాచీ పూజ అనేది పద్నాలుగు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గాడ్స్ని ఏడు రోజుల ప్రకారము ట్రెడిషనల్లీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది త్రిపుర స్టేట్లో నెక్స్ట్ అక్బర్ టైంలో దశ్వంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నోన్ ఫర్ హిజ్ పెయింటింగ్ అనమాట అతని కోర్టులో దశ్వంత్ అనే అతను ఉండేవాడు అనమాట చాలా మంచి పెయింటింగ్స్ చేసేవాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అమీర్ కుష్రో ఎవరి టైంలో ఉండేవాడు ఆయన దేనికి ఫేమస్ ప్లస్ రాజా రవివర్మ పెయింటర్ అనమాట ఆయన ఏ ఓ టైంలో ఉండేవాడు ఇవన్నీ మీకు తెలియాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ లో లవ్లీనా బోర్గాయిన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే బాక్సింగ్ అనమాట ఆయన నెక్స్ట్ మనము ఫినాన్స్ కమిషన్ ఈజ్ మ్యా మ్యాండేటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు మేక్ ద రికమెండేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ విచ్ షుడ్ గవర్న్ ద గ్రాండ్స్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అవుట్ ఆఫ్ కాన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కాన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఉంటుంది సో దీన్ని ఎవరు ఈ విధంగా రూల్ చేస్తూ ఉంటారంటే అప్పుడప్పుడు దీంట్లో నుంచి హెల్ప్ కోసము ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఫినాన్స్ కమిషన్ అండర్లో ఉంటుంది మినిమం ఏజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక పంచాయత్ మెంబర్ కావడానికి ఎంత ఉండాలంటే ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు ఉండాలి మనం ఓటు హక్కు వేయడానికి మగపిల్లాడికి ఎంత వయసు ఉండాలో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద ఇండస్ రివర్ ఏదిరా అంటే చీనాబ్ నది అనమాట ఇండస్ యొక్క ఉపనది రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ తను అపాయింట్ అండ్ యాజ్ అ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ద డెలిమినే డెలిమిటేషన్ కమిషన్ ఫర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గండక్ రివర్ అనేది గంగా నదికి కలిసిపోతుంది సోలాపూర్ దగ్గర నియర్ పాట్నా నెక్స్ట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెటప్ చేయడం జరిగింది ఒక యాక్ట్ అనమాట నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఎందుకంటే టు పర్చేజ్ అ స్టోర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ సెల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ అదర్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రీ హిస్టారిక్ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాటిల్ రీడింగ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హూఫ్ మార్క్స్ ఆన్ క్లే సర్ఫేసెస్ మహాగర అనే ప్రాంతంలో ఈ విధంగా ఆర్కియలాజికల్ తవ్వుతూ క్యాటిల్ రీడింగ్ అంటే ఏదైతే వాళ్ళ జంతువుల యొక్క కాళ్ళు హూఫ్స్ అంటారనమాట ఆ సింబల్స్ మనం అక్కడ చూడొచ్చు అంట భోజ్పురి ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఇన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నేపాలి సింధి మరియు సంతలి ఈ లాంగ్వేజెస్ మాత్రము ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో రికగ్నైజ్ చేయబడ్డాయి అనమాట భోజ్పురి అనేది నాట్ రికగ్నైజ్డ్ లాంగ్వేజ్ లైట్ యొక్క స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు వ్యాక్యూమ్లో కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ ప్రకారం చూసుకోండి మామూలుగా త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది మనం చూడవచ్చు అనమాట ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ చిల్డ్రన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ ఈజ్ కమెమరేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ నాలుగు జూన్ అనేది ఈ ఇన్నసెంట్ చిల్డ్రన్ విక్టమ్స్ సంబంధించి డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మిఖైల్ మాతా రెయిన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ద కిష్ట్వార్ డిస్టిక్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు ద గాడెస్ దుర్గా దుర్గా మాతకు సంబంధించిన ఈ విధంగా ఆ ప్లేస్లో ఈ కిష్టావర్ డిస్టిక్లో మనం జమ్మూలో చూడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ పార్ట్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రొసీజర్లు మరియు అమెండ్మెంట్ సంబంధించి డీల్ చేస్తుంది హోగెనక్కల్ వాటర్ ఫాల్స్ కావేరీ నదికి సంబంధించింది మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇది సదర్న్ స్టేట్ రీజన్లో ఉందన్నమాట నేను వెళ్ళాను అక్కడికి ఈవెన్ నేను హోగెనక్కల్ వాటర్ ఫాల్స్ యొక్క ట్రావెల్ బ్లాగ్ కూడా నేను చేశాను వెళ్ళి మీరు చూడండి ద లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బాడీ సబ్మెర్జ్డ్ ఇన్ ఎ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ గివెన్ బై ఆర్కిమెడిస్ మన అందరికీ తెలిసిం
పైకి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో ఇది లా ఆఫ్ ఫ్లొటేషన్ లేదా లా ఆఫ్ బాయన్సీ అనేది ఆయనే చెప్పాడనమాట స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ కాల్కటా పద్దెనిమిది వందల ఆరులో యాజ్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ కాల్కటాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందంట దిల్వారా జైన్ టెంపుల్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడే నేను డిస్కస్ చేశాను రాజస్థాన్లో జైన్ మతానికి సంబంధించిన ఒక టెంపుల్ ఆర్టికల్ ఇరవై రెండు ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందో అంటే నో పర్సన్ షెల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఆర్ పర్సన్ లిబర్టీ ఎక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సాధ్వి దురే వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అథ్లెట్స్ అట్ ద ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఈయన స్విమ్మరు నెక్స్ట్ విచ్ ట్రీ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ లిటినైజింగ్ హార్మోన్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు తులి అబ్రివేషన్ అడిగాడు ద అర్బన్ లర్నింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్గా చెప్పుకోండి బ్రహ్మ సమాజ్ అనేది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సెంచరీలో గొట్టి పూర్వులు ఏదైతే ఉందో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆన్షియన్ పీరియడ్ మెరిటైమ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి చంద్రగిరి వాజ్ ద లాస్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ విజయనగర ఇది మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది పంబార్ భవన్ కాబినీ ఆర్ ద ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ కేరళ బట్ చంద్రగిరి మాత్రం కాదని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ చెప్పుకో చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఈస్ట్ వేరు వెస్ట్ వేరు ఈస్ట్ అనేది మనం చూసినట్లయితే బే ఆఫ్ బెంగాల్ సైడ్ అనమాట ఇట్ సైడ్ వెస్ట్ అంటే మనం చూసినట్లయితే టువర్డ్స్ అరేబియా నర్మదా అండ్ తాపి అవి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ధామేక్ స్థూప అనేది సార్నాథ్ వారణాసిలో మనం చూడవచ్చు ఢిల్లీ సల్తనేట్ ఎస్టాబ్లిష్ పన్నెండు వందల ఆరులో చేయడం జరిగింది సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అనేది మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల ఐదు మనం చూడవచ్చు అనమాట పల్లవా డైనాసిటీ అనేది వాజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద త్రీ క్రౌన్ కింగ్స్ యాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద సంగం లిటరేచర్ బై పాండ్య చోళ చేర ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి పల్లవా డైనాసిటీకి సంబంధించి కురుక్షేత్ర షేక్ చచైలీ టామ్ లొకేటెడ్ అనమాట కురుక్షేత్ర ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఈ చచైలీ టామ్ ఎవరైతే షేక్ ఉన్నాడో ఆయన యొక్క సమాధి మనం చూడవచ్చు జినీ ఓమ్ అనేది ఇది ఒక డిసీజ్ అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ పెయిన్ఫుల్ పారాజైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ త్రూ కంటామినేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనమాట తాగడం వల్ల ఎక్కువగా మనకి రావడం జరుగుతుంది రోగం మిమ్ కుట్ ఫెస్టివల్ అనేది మిజోరంలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు నైట్రో గ్లిజరిన్ అనేది ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ క్యాప్సూల్స్ ఆ యూజ్ టు అండ్ అవాయిడ్ హార్ట్ డిసీజెస్ సిమ్టమ్స్ అనమాట కథక్కల్లి ఇది ఒక డ్యాన్స్ ఫామ్ ఇన్ కార్పొరేట్ ద మోస్ట్ ఇంట్రికేట్ మేకప్ కోడ్ కాస్ట్యూమ్ ఫేస్ వాజ్ అడ్రస్డ్ అండ్ బ్రైట్లీ పెయింటెడ్ ఫేసెస్ అనమాట సో ఈ కథక్కల్లి కేరళలో ఈ విధంగా మేకప్ చేసుకుని మొగానికి పెయింట్ చేసుకొని డ్యాన్స్ చేస్తారనమాట సెలెస్టియల్ బాడీ డస్ నాజా ప్లాన్ టు ఎక్స్ప్లోర్ త్రూ ఇట్ మిషన్ డ్రాగన్ ఫ్లై ఈజ్ టైటాన్ సో ఓవరాల్ ఏంది రా అంటే ఓ సెలెస్టియల్ బాడీ ఈ విధంగా తయారు చేసింది అనమాట నాసా సో డ్రాగన్ ఫ్లై అనే పేరు దేనికి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి టైటాన్ గ్రహానికి హరిసేన అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇతను ఒక పోయెట్ ప్రాజ్ఞ ప్రశస్తి అనేది రాయడం జరిగింది ఏ భాషలో అంటే సాంస్క్రిట్లో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ హాకీ మ్యాచ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటుందంట లూబ్రికేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో బిట్వీన్ టూ బోన్స్ అట్ ద మోబుల్ జాయింట్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది జ్యూస్ అయిపోయింటుందిరా అంటారు ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు దీంట్లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనకి తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ జ్యూస్ ఏదంటే అంటారు ఆ సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మామూలుగా మన మోకాలల్లో ఇలాంటి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట న్యూఢిల్లీ ద నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అనేది మనం చూడవచ్చు అక్కడ న్యూఢిల్లీలో సోషలిస్ట్ వర్డ్ వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద ప్రియాంబిల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నలభై రెండవ అమెండ్మెంట్ ప్రకారము నైన్టీన్ యాక్ట్ ప్రకారము సిల్క్ వామ్స్ పట్టుపురుగులు మనందరికీ తెలిసిందే ఈ సిల్క్ ఫైబర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చేస్తారనమాట సెరీ కల్చర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఈ విధంగా కార్ టైర్స్లో గాలి బదులు నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఎందుకు వేస్తారంటే అవి కార్ టైర్స్ బస్ట్ కాకోకుండా హీట్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఐ డూ వాట్ ఐ డూ అనే పుస్తకాన్ని రఘురామ్ రాజను రాయడం జరిగింది క్రోమో ప్లాస్ట్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇట్స్ అక్యుములేటింగ్ ప్లాస్టిక్స్ 
కన్ఫరింగ్ కలర్ టు మినీ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది చాలకూడి లేక్ అనేది క్లెయిమ్ టు బీ ద ఓన్లీ ఆక్స్బో లేక్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా లొకేటెడ్ ఇన్ కేరళ సో అక్కడ మనం చూడవచ్చు అనమాట కేరళలో ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ మనం చూసినట్లయితే ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందా అంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఫర్ హోల్డింగ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట ముస్లిం లీగ్ అనేది డిసైడెడ్ టు జాయిన్ ద ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఆన్ థర్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ మితీ రివర్ అనేది ముంబై నుంచి పాస్ అవుతుంది పాలినేషన్ మనకు తెలుసు విండ్ నుంచి ఏదైతే పాలినేషన్ అవుతుందో ఇప్పుడు మామూలుగా మనం పాలినేషన్ అనేది ఇన్సెక్ట్స్ పై కూర్చొని ఆ పువ్వు అనేది ఈ విధంగా టచ్ చేస్తాయి అనమాట అది ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి వేరు గాలితోటి ఆటోమేటిక్గా ఈ పాలినేషన్ జరగడం అనమాట ఎక్కువ గాలి పీల్చిన తర్వాత కూడా జరుగుతుంది యానిమోఫిలి అంటారు వేంబనాడు లేక్ అనేది కేరళలో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఫర్దర్ క్యారెట్లో ఏ కాంపనెంట్ ఉంటుంది హ్యూమన్ బాడీ ఈ విధంగా వైటమిన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వైటమిన్ ఏ బీటా ఏంట్రా అంటే ఆ కాంపనెంట్ పేరు క్యారోటీన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు జహాంగీర్ అనేది మనం ఆయన చూసినట్లయితే మొఘల్ రూలర్ ఈ సెట్ టు హ్యావ్ రూల్డ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఇన్ లా నేమ్డ్ ఇతిముద్ దౌలా అనమాట గుర్తుంచుకోండి ద రివర్ దట్ ఆర్జినేట్స్ ఇన్ మిలన్ గ్లేషియర్ ఇన్ ద నేపాల్ హిమాలయాస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గౌరీ గంగా ఈజ్ సరియు అనమాట సో గుర్తుంచుకోండి ద రివర్ ఆర్జినేట్ ఈ విధంగా ఇన్ మిలన్ గ్లేషియర్ నేపాల్ హిమాలయన్ ఈ విధంగా ఆర్జి దాన్ని ఏమంటారు అంటే గౌరీ గంగా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సరియు నదిని నెక్స్ట్ స్మాల్ బీడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ద ఓవరీ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఓవ్యూల్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బీడ్ లైక్ గింజలాగా ఉంటుంది అంట ఓవ్యూల్స్ ద కోల్డెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజ్ ఇక్కడ ఓల్డెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కోల్డెస్ట్ కాదు ఈ ఓల్డెస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఆ మౌంటైన్ రేంజ్ పేరు ఏందిరా అంటే ఆరావళి పర్వతాలు అనమాట రాజస్థాన్లో ఉన్న కోల్డ్ కాదు ఓల్డ్ బసంతి దేవి బిస్ట్ ఇతను ఫేమస్ సింగర్ అనమాట ఉత్తరాఖండ్ సంబంధించిన ఆమె సో ఎక్కువగా ఫోక్ డ్యాన్స్ ఫోక్ సాంగ్స్ జాగర్ రిలేటెడ్ పాడుతుందంట ఇక్కడ ఏ కంట్రీ ఫస్ట్ కంట్రీ అనమాట టు ఆఫర్ ఎంటైర్లీ ఫ్రీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మనం చూడవచ్చు లక్సంబర్గ్ సిటీలో ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంట ఇది ఎక్కడ ఉంది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఏ దేశంలో ఉంది వీర నాట్యం అనేది ఇది ఒక రిచువల్ డ్యాన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించింది బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ తెలంగాణ నెక్స్ట్ తోలు బొమ్మల ఆట కూడా మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడవచ్చు అనమాట మౌర్యన్ ఎంపాయర్కి సంబంధించి ఈ మౌర్య డైనాస్టీ ఫౌండర్ ఎవర్రా అంటే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అదే గుప్తా డైనాస్టీ అడిగితే శ్రీగుప్తుడు రెడ్ పాండా అనేది ఏ స్టేట్ యొక్క అనిమల్ అంటే సిక్కిం రా రాష్ట్రానికి స్టేట్ అనిమల్ అనమాట అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మిజోరం హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ టు అకార్డ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ అనమాట సో వాటికి ఇలాంటి స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగింది మైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫంగి అని మనం తెలుసుకోవాలి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ అట్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు అదర్స్ దాన్ని మనం మ్యాంగనీస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సిక్కిం సెలబ్రేట్ ఇట్స్ స్టేట్హుడ్ ఆన్ సిక్స్టీన్త్ మే అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఆజ్మియం అనేది డెన్జెస్ట్ న్యాచురల్ ఎక్కడింగ్ ఎలిమెంట్ అని గుర్తుంచుకోండి బిల్హన ఎవరైతే ఉన్నారో బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ద లేటర్ చాళుక్య రూలర్ ఆయన ఎవర్రా అంటే ఈ చాళుక్య రూలు విక్రమాదిత్య యొక్క బయోగ్రఫీ రాయడం జరిగిందనమాట బిల్హనుడు రైటర్ సో గుర్తుంచుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మిమ్మల్ని అడగచ్చు బిల్హన ఎవరి టైంలో ఉండేవాడు అని అడగచ్చు అనమాట అప్పుడు మీరు ఆ విధంగా ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది చునీ గోస్వామి ఎవరైతే ఉందో ఈయన ఇండియన్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అనమాట ఈ చునీ గోస్వామి పేరు మీదనే ఈ విధంగా మనము కమ్మెమొరేటివ్ స్టాంప్స్ అనేది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఏం డీల్ చేస్తుందిరా అంటే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ద షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆన్షియన్ హిందూ స్ట్రైంగ్ కాల్డ్ షావుల్ ఇక్కడ షావ్లా తేజా సింగ్ ఈ టెంపుల్ అనేది మనం పాకిస్తాన్లో చూడవచ్చు వెంబనాడ్ లేక్ అనేది ఎక్కడుందిరా అంటే కేరళలో ఉంది సిల్వర్ ఆర్టికల్ బికమ్స్ బ్లాక్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పోజర్ టు ఎయిర్ బికాస్ ది రియాక్ట్ విత్ ద సల్ఫర్
ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ స్టేజ్లో మనం చూసినట్లయితే గ్లైకోలైజిస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ టు పైరోవిక్ యాసిడ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుందంట నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీలో క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే దీన్ని డిసైడెడ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మే టేక్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ద పీస్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎక్సెప్ట్ చండీగఢ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ సో ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ విధంగా రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అండ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ని మనం ఆయన టేక్ ఓవర్ చేసుకొని మంచిగా గవర్నెన్స్ రూల్ చేయొచ్చు ఒక మొనాస్ట్రీ హెమీస్ మొనాస్ట్రీ అనేది లదాఖ్ రీజన్లో ఉంది అంటే మొనాస్ట్రీస్ ఎవరికి సంబంధించింది గౌతమ్ బుద్ బుద్ధులకు సంబంధించింది అనమాట సిక్ గురూస్ గైడెడ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద గోల్డెన్ టెంపుల్ బై గురు అర్జున్ దేవ్ చూడండి అర్జున్ దేవ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గోల్డెన్ టెంపుల్ కట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ అనమాట అదే అమృత్సర్ సిటీని అయితే గురు రామ్ దాస్ యాజ్ పర్ మో స్కేల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మినరల్స్ ఇస్ హార్డర్ దాన్ అపిటైట్ అంటే ఆర్థో క్లాజ్ అనేది ఈ మినరల్ మనం హార్డర్ అంట అమీబియాసిస్ అనేది ఇది ఒక డిసెంటరీ అనమాట అమీబియ డిసెంటరీ ఇది కామన్ పారాజైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ మన ఇంటెస్టైన్స్లో ఈ విధంగా అమీబియాస్ ఆఫ్ ఎంటమీబా గ్రూప్ సంబంధించి ఒక పారాజైట్ మనము లోపల కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ అమీబియాసిస్ అనే రోగం రావడం జరుగుతుంది ఇండియన్ రెవల్యూషనరీ ఎంఎన్ రాయ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మెక్సికోలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అదేవిధంగా ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ద టర్మ్స్ టైరోజైన్ గ్లైజైన్ ఆర్నితైన్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ అనమాట సో గుర్తుంచుకోండి అమినో యాసిడ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి తెలుసుకోవాలి డిసీజ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై మెయిన్లీ బై ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ సి దీన్నే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటారు దీని లోపం వల్ల వచ్చేది స్కర్వీ రోగం అనమాట ద బ్రహ్మపుత్ర ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రివర్ రివర్ ఇన్ ఐలాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రహ్మపుత్ర నదిలో మాజులి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అలాంటి ఐలాండ్ దాంట్లో ఉంది ఆ నదిలో మెడివల్ ఎరా ఎపిక్ పోయం పద్మావత్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఈ పుస్తకాన్ని మలిక్ మహమ్మద్ జైసీ రాయడం జరిగిందనమాట రావి నది పైన ఉండే డ్యామ్ పేరు ఏంద్ర అంటే కామీరా డ్యామ్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ద మటాన్చరి ప్యాలెస్ అనేది మనము ఎక్కడుందిరా అంటే కొచ్చి కేరళలో మనం చూడొచ్చు ఈ మటాన్చరి ఎన్హెచ్ఆర్సి అంటే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అబ్రివేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ కంపెనీ టు ఈ ఎందుకంటే ఎన్హెచ్ఆర్సి బిల్డర్ ఫర్ పాలిష్ రెఫ్యూజీ ఫ్యామిలీస్ దాట్ మేడ్ ఇండియా దేర్ హోమ్ డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ వార్ టు బీన్ సెటప్ ఇన్ మహారాష్ట్ర చూడండి ఈ విధంగా ఒక పాలిష్ రెఫ్యూజీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఈ విధంగా సెటప్ చేయడం జరిగింది వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో మహారాష్ట్రలో సచ్చిదానంద సిన్హా ఎవరైతే ఉన్నారో అతను టెంపరీ చైర్మన్గా కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మనం చూడొచ్చు అనమాట భగవాన్ మహావీర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అనేది ఎక్కడ ఉందిరా అంటే గోవాలో మనం చూడొచ్చు హై కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సో ఐఎమ్ వెరీ సారీ ప్రజెంట్ ఇది ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ హై కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరున్నారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి సంబంధించి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఆ టైంలో అడిగాడు ఈ టైంలో మీరు చెప్పండి ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈస్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ స్టేట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట షిరుయి లిలీ ఫెస్టివల్ అనేది మణిపూర్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ప్రోటియము డిటీరియము ట్రీటియం అనే మూడు ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అని మనం తెలుసుకోవాలి అడుగుతాడు ఎన్ని ఐసోటోపిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయంటే మూడు కండెన్సేషన్ రెఫర్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ బ్యాక్ టు వాటర్ అనమాట కండెన్సేషన్ ఎగ్జాంపులే ఈ క్లౌడ్స్ నుంచి రెయిన్ పడుతుంది అనమాట ఫైనల్ గ్లాండ్ సెక్రీట్స్ హార్మోన్స్ కాల్డ్ మెలటోనిన్ ఇక్కడ ఫైనల్ గ్లాండ్ కాదు పైనియల్ పిఐఎన్ఈఏఎల్ పైనియల్ గ్లాండ్స్ ఈ మెలటోనిన్ హార్మోను సెక్రెట్ చేస్తుంది తల్లో ఉంటుంది అనమాట పిట్యూట్రీ కింద మనీరు పావన ఇంద్రావతి ఇవన్నీ ఉపనదులు అనమాట గోదావరికి హేమావతి మాత్రం కాదు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ సుభాష్ చంద్రబోస్ వాజ్ ద ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్
ఎలక్ట్ కావడం జరిగింది అనమాట వైటమిన్ బి టూని మనం రైబోఫ్లెవిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు బి త్రీ నయాసిన్ బీచ్వల్ సైనకోబాలమైన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన మసిల్ యొక్క అలసత్వానికి మన హ్యూమన్స్లో చాలా రోల్ ప్లే అవుతుంది అనమాట అందుకే ఎక్కువగా మనం పాల ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నామంటే మనకు ఈ విధంగా లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యి మనకి ఫ్యాటీగ్ అనమాట అలసి ఆలసి అలసిపోతాం ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ యాక్ట్ అనేది కొలియన్ రూల్ ఇన్ ఇండియాలో పాస్ చేయడం జరిగింది వర్మీ కంపోస్ట్ అని మనకు తెలుసు ఎందుకురా అంటే అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ని ఈ విధంగా గుడ్ క్వాలిటీ మెన్యూర్గా తయారు చేస్తారనమాట దీంట్లో వానపాములు యూజ్ చేస్తూ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఫీల్డ్ అనే పుస్తకాన్ని రఘురు కర్నాడ్ అని అతను రాయడం జరిగింది సందీప్ కుమారి ఎవరు అంటే ఈమె డిస్కస్ త్రో మంచిగా త్రో చేస్తుందంట ఇలా రౌండ్ డిస్క్ ఉంటుంది డిస్క్ త్రో చేస్తారు నెక్స్ట్ డయటిక్ బ్రాండీస్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ రూల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి కుతుబ్ మీనార్ ఏదైతే ఉందో ఢిల్లీలో మనం చూడొచ్చు దీన్ని మనం ఇతమద్ ఉదుల్లా ఇన్ ఆగ్రా అజ్మేర్ ఫోర్ట్ జైపూర్ చాంద్ మినార్ ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనము అష్టముడి అనే లేక్ మనం చూసినట్లయితే కేరళలో మనం చూడొచ్చు రియోమోర్ స్కేల్ అనేది దీనికి సంబంధించింది అంటే ఒకటేమో టెంపరేచర్ స్కేల్సు సెల్సియస్ కెల్విన్ రియోమర్ ఇంకొకటి నాలుగోది ఉందన్నమాట ఇలాంటి నాలుగు స్కేల్స్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఓవర్ సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ మినిస్ట్రీ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుందంట అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఆర్టికల్ పద్దెనిమిది ఏం డీల్ చేస్తుందో అంటే ప్రొహిబిట్స్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ కన్ఫరింగ్ టైటిల్స్ అనమాట ఈ విధంగా టైటిల్స్ని పెట్టుకోకోకుండా ప్రొహిబిట్ చేస్తుందంట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఒక స్కూల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కూల్ అట్ శాంతి నికేతన్ అనమాట ఇది వెస్ట్ బెంగాల్లో మనం చూడొచ్చు ఆంకాలజిస్టు ఒక స్పెషలిస్టు క్యాన్సర్ సంబంధించి మెడికల్ కేర్ పేషెంట్స్కి ఇవ్వడానికి ఈ స్టడీ అనమాట ఆంకాలజిస్ట్ అతను ఆయన డాక్టర్ని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పిల్లర్ హౌ మార్కెట్స్ అండ్ ద స్టేట్ లీవ్స్ ద కమ్యూనిటీ బిహైండ్ అనే పుస్తక పుస్తకాన్ని రఘురామ్ రాజన్ రాయడం జరిగింది క్యాప్టెన్ అలెగ్జాండర్ డివైజ్ ద రియోట్వారీ సిస్టమ్ ఈ బ్రిటిష్ రూల్ టైంలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఆయన మొట్టమొదటి చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ మొట్టమొదటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ ఉమెన్ వాజ్ నేమ్డ్ బై ద టైమ్ మ్యాగజైన్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద హండ్రెడ్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ హూ డిఫీటెడ్ యాజ్ ద లాస్ట్ సెంచరీ వాజ్ అమృత్ కౌర్ ఈమె ఈ విధంగా ఈ హండ్రెడ్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ లిస్ట్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఐదు సంవత్సరాలకు ఎన్నుకోబడతాడు అదే మనము కామన్ నేమ్ ఆఫ్ కాల్షియం మ్యాగ్నెసైడ్ సిలికేట్ అడుగుతున్నాడు యాజ్బెస్టాస్ని మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఫోక్ సింగరు బుగ్దన్ గోవింద్ భాయ్ గడ్వి ఇతను ఫోక్ సింగరు ఫోక్ సాంగ్స్ డాయిరో అనే సాంగ్స్ పాడడం జరుగుతుంది అనమాట ప్రిన్సిపల్ రేంజెస్ ఆఫ్ ద లెస్సర్ హిమాలయాస్ దాని పేరు ఏంటి అంటే జస్కార్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వైల్డ్ బర్డ్ మరియు అనిమల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఎనాక్టెడ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి స్పినాచ్ అంటే పాలక్లో ఉండే యాసిడ్ ఏందిరా అంటే గ్యాలిక్ యాసిడ్ అనమాట ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ టు విన్ అండ్ ఒలింపిక్ మెడల్ ఎవర్రా అంటే కర్ణం మల్లేశ్వరి వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో ముప్పై నాలుగవ నేషనల్ స్నూకర్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది పంకజ్ అద్వాని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈయన స్నూకర్స్ ఆడతాడు చాలా బాగా మంచి ప్లేయర్ అనమాట మొట్టమొదటి రూలర్ ఆఫ్ గుప్తా ఎంపైర్ చెప్పాను చంద్రగుప్త వన్ చంద్రగుప్త మౌర్య అనమాట ఆయనే ఫౌండర్ ఆఫ్ గుప్త సారీ ఇక్కడ చంద్రగుప్త వన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈయన మొట్టమొదటి రూలర్ అంట గుప్తా ఎంపైర్ యొక్క స్థాపకుడు ఎవరు రా అంటే శ్రీ గుప్తుడు నెక్స్ట్ ప్రతీక్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ క్లే అండ్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఎంబెడెడ్ విత్ మోర్ లైన్స్ ఇన్ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ వీటిని ఖరీవా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ ద బాండ్స్ ఇష్యూడ్ అండ్ ద సవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్సెంట్ పర్ యానమ్ అనమాట అబ్రివేషన్ ఆఫ్ ద స్విఫ్ట్ సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన
ఒక కోరి కాన్స్పిరసీ అనేది జరిగింది ఒక టై ట్రైన్ని వీళ్ళు దొంగతనం చేసేస్తారనమాట అష్ఫుల్లా ఖాన్ను వీళ్ళందరూ వెళ్ళే ఏం చేస్తారంటే అక్కడ విధ్వంసం చేస్తారనమాట అతన్ని ఈ విధంగా ఉరి తీయడం జరుగుతుందన్నమాట కకోరి కాండ్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో జరిగింది ఆస్ట్రియా హంగేరీ దేశాలు క్వాలిషన్ కాల్ సెంట్రల్ పవర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్ వన్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యాయని చెప్పి తెలుసుకోవాలి నవ్రోజ్ ఫెస్టివల్ అనేది పార్సీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఈ విధంగా ప్రిసైడింగ్ డైటీ ఆఫ్ ద మూన్ అనమాట మూన్ని పూజిస్తారనమాట ఇమ్యూనీ అబ్జార్బెంట్ ఎలీజా టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మామూలుగా ఎయిడ్స్ ఉందా లేదా అక్వాడ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ కనుక్కోవడానికి ఇలాంటి టెస్ట్ అడాప్ట్ చేసుకుంటారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క నైట్హుడ్ అవార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆయనకి ఆయనకు ఇస్తానట్లనే అప్పుడు జలెన్వాలా వాళ్ళ మసక పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జరుగుతుంది దానివల్ల అతను చాలా బాధపడుతూ నాకు మీ అవార్డు దుయ్యమొద్దని చెప్పి ఆ అవార్డుని ఈ నైట్హుడ్ అవార్డు ఏదైతే ఉందో బ్రిటిష్ మోనార్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ అవార్డుని రిఫ్యూజ్ చేస్తాడు నాకు మీ వద్దే వద్దు మీ మీరు మమ్మల్ని ఈ విధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి పీటీ ఉష ఈమెని ఉడాన్ పరి అని చెప్పి పేరుతో పిలుస్తారనమాట లార్జెస్ట్ ప్లానెటోరియము ఏషియా బిర్లా ప్లానెటోరియము కోల్కత్తాలో మనం చూడొచ్చు డ్వాఫ్ ప్లానెట్ ఎవరా అంటే హోమియా ప్లూటో మేక్ మేక్ అండ్ క్యారెస్ ఇవన్నీ ఒక డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ అంట క్యూపిడ్ మాత్రం కాదు బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో వెన్ కరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్సీడ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ త్రూ స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ దీన్ని బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అంటారు అదేవిధంగా బీసీజీ అంటే బ్యాసిలీ క్యాల్మెటిక్ గురియన్ అనమాట ఈ బెసిలీ క్యాల్మెటిక్ గురియన్ అనే వ్యాక్సిన్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ రోగం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక ఆర్డినెన్స్ ప్రొమల్గేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ టూ వన్ త్రీ దీని అండర్లో దిస్ కెన్ బి విత్డ్రాన్ బై ద గవర్నర్ ఎప్పుడైనా విత్డ్రాన్ చేసుకోవచ్చు అంట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సాంచీని ఈ విధంగా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా మనం చూడొచ్చు అహ్మదాబాద్ని మొట్టమొదటి సిటీ అనమాట ఈ విధంగా హెరిటేజ్ సైట్గా చేయడం జరిగింది ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేడ్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ టు బీ అథెంటికేటెడ్ ఇన్ సచ్ మ్యానర్ యాజ్ మే బీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ రూల్స్ మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ వెదరింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ రాక్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ అట్ ద అట్ సర్ఫేస్ ఇన్ టు సెడిమెంట్స్ క్లేస్ ఆయిల్స్ అండ్ సబ్స్ సబ్స్టాన్సెస్ దట్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ అనమాట ఇలాంటివి వెదరింగ్ అనే ప్రాసెస్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట యోగేష్ గౌరు మే రెండు వేల ఇరవైలో చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఈజ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనమాట నెక్స్ట్ హైడ్రోఫోన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇది అకస్టిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ద వాటర్ మనం పంపేయడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్ట్ ద స్టేట్ టు టేక్ స్టెప్స్ టు సపరేట్ ద జుడిషియరీ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో వాజ్ హిందూ మహాభాష హిందూ సంగతన్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్గా మనం చూడొచ్చు ఆనంద్పూర్ సాహిబ్ సిటీ అనేది ఈజ్ ద మ్యూజియం నేమ్డ్ విరాసత్ ఈ ఖాల్సా అక్కడ మనం ఉందని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఏ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ ఏదైతే ఉందో సపరేటెడ్ బై ద సీ బై శాండ్ బార్స్ అండ్ పిట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ లగూన్స్ అంటారు దాన్ని అదేవిధంగా ద ఫిక్షన్ నో నాడి అండ్ ఇస్కార్ అనే పుస్తకాన్ని ఎన్ని బ్లైట్ ఆన్ రాయడం జరిగింది అమీబా పుషెస్ అవుట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రాజెక్షన్స్ కాల్డ్ సుడోఫోడియా ఆర్ ఫాల్స్ ఫీట్ ఫర్ ద మూమెంట్ అండ్ క్యాప్చర్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనమాట మన అందరికి తెలిసిందే యూనీ సెల్యులర్ అంటారు అనమాట అమీబా అనేది సో ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట దాన్ని సుడోఫోడియా అంటారు లేదా ఫాల్స్ ఫీట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏదైనా ఫుడ్ క్యాప్చర్ చేయడానికి మూమెంట్ హెల్ప్ చేస్తారు అనమాట పుస్తకం ఫేర్ ట్రంప్ అన్ ద వైట్ హౌస్ బాబ్ వుడ్వర్డ్ అని అతను ఇలాంటి పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది ప్రైమరీ కన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ పర్ల్స్ ముత్యంలో ఏముంటుంది రా అంటే క్యాల్షియం కార్బోనేట్ అని మనం చూడొచ్చు క్యాల్షియం పాస్పేట్ అంటే పండ్లు డెంటైన్ ఉంటుంది అనమాట పండ్లలో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట కృష్ణ కావేరీ గోదావరి నదులు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయితే మహానది మాత్రం కాదు సింగ్ ద రూలర్ ఆఫ్ అంబర్ ఈజ్ నోన్ టు హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఐదు ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీస్ జంతర్ మంతర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ డజంట్
ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తున్నారా అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టు ఇష్యూ అండ్ ఆర్డినెన్స్ వెన్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇష్యూ అనమాట నాట్ ఇన్ లెసన్ అన్ సెషన్ దీని ప్రకారం మనం చూసుకోండి బామనీ హిల్స్ స్ప్రెడ్ త్రూ ఇస్లాం అనమాట ఈ బామనీ హిల్స్ అనేది బమానీ హిల్స్ సో నెక్స్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్యాషు నట్ ట్రీ శాండీ లోమ్ సాయిల్స్ మనము క్యాషు ఉన్నాయి కదా కర్ మనం తినే గోడంబి అంటారు అనమాట శాండీ లోమ్ సాయిల్స్ అవసరమవుతుంది అలాంటి చెట్లు పెట్టడానికి డ్రై ఐస్ ఏంద్ర అంటే సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనం డ్రై ఐస్గా చెప్పుకోవచ్చు ద డిసీజ్ ఆర్ కాల్డ్ బై ది హ్యూమన్ ఇచ్ మైట్ అనేది స్కేబీస్ అనమాట ఇలాంటి డిసీజ్ని మనము హ్యూమన్ ఇచ్ మైట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట స్కేబీస్ ఆజాద్ హింద్ గవర్నమెంట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ ద మెరీడియన్ దట్ రఫ్లీ ఫాలోస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లాంగ్ ఎచ్యూడ్ ఈ విధంగా పసిఫిక్ ఓషన్ త్రూ వెళ్తుందంట దాని ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో జీరో డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటారంటే గ్రీన్ విచ్ మెయిన్ టైం అంటారనమాట త్రూ లండన్ వెళ్తుంది ఇదేమో పసిఫిక్ ఓషన్ త్రూ వెళ్తుంది అనమాట మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉస్తాద్ అంజాద్ అలీ ఖాన్ ఆయన ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరు ఏంట్రా అంటే సరోద్ అనమాట నెక్స్ట్ బ్యాంక్ రేట్ ఏంద్రా అంటే ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అట్ విచ్ ద ఆన్షియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ లెండ్స్ మనీ టు ద డొమెస్టిక్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ దాన్ని మనం బ్యాంక్ రేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ దాట్ డిసిప్లైన్ కాల్డ్ హెపటాలజీ ఇది లివర్కి సంబంధించింది అనమాట ద ఫ్యూల్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ రోజుల్లో మనము బొగ్గునే ఎక్కువగా వాడుకొని కరెంట్ అనేది నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాల్ ఆర్గనైజేషన్ బొగ్గుని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అనమాట యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే యునైటెడ్ స్టే యునైటెడ్ సోవియట్ రష్యా అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ క్వాలిషన్ కాల్డ్ అలైడ్ పవర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్ టూలో వీళ్ళు ఒక పార్ట్ అనమాట ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ద ఎక్స్ప్రెషన్ బాంబే ప్లాన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై వాజ్ ఎ ప్రపోజల్ ఆన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి హూ వాజ్ మేడ్ ద నవాబ్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాజీలో అంటే మీర్ జాఫర్ కొడవా కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో కూర్గ్ సంబంధించి వాళ్ళు ఈ వెపన్స్ కాలిపోత్ ఫెస్టివల్ అనేది మనం చూడొచ్చు అక్కడ డస్ ద సన్ లైట్ హ్యాస్ సెవెన్ కలర్స్ ఎస్ సో విబ్జిఆర్ అనమాట టెంపుల్ గౌహాతిలో ఏం రా ఉండేది అంటే కామాఖ్య గుడి మనం చూడొచ్చు అనమాట గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది దట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ టేక్ ఎ హాలిస్టిక్ అప్రోచ్ టు వర్డ్స్ నోషన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు నాన్ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ అనమాట ఇండియా డివైడెడ్ అనే పుస్తకాన్ని రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాయడం జరిగింది ద హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా బుక్ వాజ్ రిటర్న్ బై జేమ్స్ మిల్ ఇన్ స్కాటిష్ ఎకనమిస్ట్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ బై ద స్వదేశీ మూమెంట్ అభింద్ర అభినిద్ర పెయింటెడ్ ఫేమస్ ఇమేజ్ భారత్ మాత పోట్రయింగ్ హర్ యాజ్ అన్ అసెటిక్ ఫిగర్ సో మోడ్ ఎవరైతే స్వదేశీ మూమెంట్ టైంలో ఈ అభిద్రత అభిద్రనాథ్ అనే అతను పెయింట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ భారత్ మాత ఒక ఒక ఆర్ట్ని హఫీజ్ వాజ్ ఏ ఫోర్టీన్ సెంచరీ పోయెట్ హూస్ కలెక్షన్ పోయమ్స్ నోన్ యాజ్ దివాన్ ఆర్ దివాన్ ఈ హఫీజ్ సో ఇలా పద్నాలుగో శతాబ్దం యొక్క పోయెట్ పేరు ఏంటర అంటే హఫీజ్ ఆయన యొక్క పోయమ్స్ దివాన్ అంటారు లేదా దివాన్ ఈ హఫీజ్ అంటారనమాట ఎయిడ్స్ అనేది మనం ఏదైనా ఇంటేక్ తీసుకుంటే రాదు ఆడ టైఫాయిడ్ కలరా మరియు మెనింజైటిస్ మాత్రం ఏదైనా మనం తీసుకునే ఫుడ్ మాత్రం వల్ల వస్తుంది ఎయిడ్స్ మాత్రము ఈ ఎస్టిడీస్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ త్రూ లేదా బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ వస్తుంది అనమాట మొట్టమొదటి ఇండియన్ క్రికెటర్ టు హ్యావ్ ట్విన్ సెంచరీస్ ఇన్ ద మెయిడెన్ అపీరియన్స్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఓపెనర్గా రోహిత్ శర్మ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి జింక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సదియా మానే ఏ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి టైమ్ లీవ్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ బట్ జెరానియం ఫ్లవర్ అండ్ రెడ్ క్యాబేజ్ లీవ్స్ పెచ్యూనియా
మిస్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద నవాబ్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ద ఇండియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వేవ్డ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ వాజ్ అనాక్టెడ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ కామెంట్స్ ద ఆపరేషన్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఫర్దర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పద్ ముప్పై నాలుగులో యాక్ట్ వస్తే ముప్పై ఐదులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎక్కడ రా అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై అనమాట కంపెనీస్ యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడు ఈ విధంగా డిక్లేర్డ్ బై ఏ కంపెనీ బట్ నాట్ పెయిడ్ ఆర్ క్లెయిమ్డ్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద డిక్లరేషన్ ఈజ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అన్పెయిడ్ డివైడెడ్ అకౌంట్ అనమాట స్నోఫెడ్ రివర్ ఏది రా అంటే యమునా అని చెప్పుకోవచ్చు మొదటి జూట్ మిల్ సెటప్ అట్ కోల్కతా పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అట్ రిష్రా అనే ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి జూ జూన్ మిల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట వర్నాకులర్ ప్రెస్ యాక్ట్ అనేది మనం చూసినట్లయితే బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లడ్డు మరియు మెర్క్యూరీ బెస్ట్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని గుర్తుంచుకోండి ఈ మాపిల్ అనే ఫెస్టివల్ ద గాలో ఆఫ్ ట్రైబ్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ ఎవ్రీ ఇయర్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలన్నమాట మేఘాలయ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లాట్ గ్యారో హిల్స్ ఖాసీ హిల్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఇవి అక్కడ ఒక ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉంటారనమాట వాటి పేరు మీద ఈ కొండలు పేర్లు అనేది పెట్టడం జరిగిందనమాట క్లోజెస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏదిర మన అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అంటే ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్లో మనము ఓజోన్ లేయర్ అనేది చూడవచ్చు అనమాట ఇచ్చియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫిష్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఫిష్ అనే ఫిషాలజీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట బ్రిటిష్ ఎమర్జ్ విక్టోరియస్ ఇన్ ద సీజ్ ఆర్కోట్ ఇన్ ద సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఏడి సో వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసుకొని ఆర్కోట్ ప్రాంతంలో బాగా గెలిచారనమాట ద చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ప్రకారము లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇరవై ఒకటి పైసా పర్ రూపీ గెలుచుకుందంట గెయిన్ చేసుకుందంట పార్ట్ ఫోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ గురించి చెప్తుంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది ఏ ఆర్టికల్ సంబంధించి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి తాలియానమిక్స్ అనేది ఈ ఎకనమిక్ సర్వే ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట చెరా డ్యాన్స్ అనేది ట్రెడిషనల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ మిజోరానికి సంబంధించింది చెవిలో ఉండేది స్మాలెస్ట్ బోన్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యూమర్ అని చెప్పుకోవచ్చు బెంగాల్ పార్టిషన్ పంతొమ్మిది వందల ఐదులో జరిగింది నేషనల్ ఆర్కేవ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఐదులో లార్డ్ కర్జన్ కజిన్ కాదు లార్డ్ కర్జన్ అనే ఆయన అండర్లో జరిగిందనమాట నేషనల్ ఆర్కేవ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు థర్డ్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే కాంచన్ గంగా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి హయ్యెస్ట్ నంబర్ వన్లో వచ్చేది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఓస్టియో క్లాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్లడ్ సెల్ రిలేటెడ్ బై ద బోన్ మ్యారో బట్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పిస్కిల్స్ కానీ ప్లాట్లెట్స్ కానీ వైట్ బ్లడ్ కార్స్ కార్పిస్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ మనము బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆస్టియో క్లాస్ మాత్రం కాదు ఆమీటర్ అనేది ఈ విధంగా డైరెక్ట్ మరియు ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కరెంట్ మెజర్మెంట్కి ఓస్టియోపోరోసిస్ అనేది బోన్ డెన్సిటీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది అనమాట దానివల్ల ఎముకలు పెలుసుగా అయిపోతాయి ఇరిగిపోతాయి అనమాట ఇది ఎముకలు సంబంధించి రోగము ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ మనం చూడవచ్చు అనమాట లిటీ చోకా అనేది ఫేమస్ డిష్ అనమాట బీహార్లో చాలా మంచి ఫేమస్ డిష్ పుస్తకము షేమ్ అనే పుస్తకాన్ని సాల్మాన్ రష్డీ ఆయన రాయడం జరిగిందనమాట రికెట్స్ మనకు బోన్ సంబంధించి రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఏమవుతుంది చైల్డ్ గ్రోయింగ్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ వైటమిన్ డి లోపం వల్ల సూర్యరశ్మి వల్ల దీన్నే మనము క్యాల్సిఫెరాల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ఓవీ అనేది ఒక టెపికల్ ఫోక్ సాంగ్ అనమాట ఆ కప్లెట్స్ ఉమెన్ మ్యాటర్నల్ అండ్ మ్యారిటల్ హోమ్స్ ఈ సాంగ్ బై ద విలేజ్ పర్ఫార్మింగ్ రొటీన్ కోరస్ త్రూ అవుట్ ద డే బిలాంగ్స్ టు మహారాష్ట్ర అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి లవాని కూడా అక్కడే ఉంది పొవాడా డ్యాన్స్ పర్ఫార్మింగ్ కూడా మహారాష్ట్రలో చూడవచ్చు హర్యానా స్టేట్లో భైతి చిత్ర ఫ్రెస్కో పెయింటింగ్ అనేది మనము ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ
a plant belonging to the division called thallophyta so idi litmus solutions manaku enduku use chestaru ante acida base kanukodaniki stigma anedi oka flower yokka part anamata sticky surface at the top of the pistil it traps and holds the pollen ee vidhanga samparkam loki help avutund anamata impal valley of manipur anedi important center of kavuna craft ani cheppi telusukovali aluminum is the second most important metallurgical industry ani cheppi telusukochu 1961 lo indina meem chestunnara ante portuguese ni bayatiki thormestund anamata so operation vijay lo పుస్తకము ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ యూ అనే పుస్తకాన్ని అనుపమ్ కేర్ రాయడం జరుగుతుంది భాను అతయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో మొట్టమొదటి ఇండియన్ టు గెట్ ఆస్కార్ అవార్డ్ అనమాట కాండ్లా అనేది ఓడర్ మన అందరికీ తెలిసిందే టైటల్ పోర్ట్ అనమాట ఎక్కడ ఉంది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై జూలై రెండు వేల ఇరవైలోకి ఎఫెక్ట్ కావడం జరిగింది మండల్ కమిషన్ ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నెంట్ సర్వీస్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి సిలికా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మినరల్ కాన్స్టియంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టియన్ ఇక్కడ కాంటినెంటల్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి ఎక్కువగా మనం సిలికా అనేది మనం చూడవచ్చు జర్మేనియము సిలికా ఇవన్నీ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ అనమాట సిల్వర్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ అట్ ద హయ్యెస్ట్ లైట్ రిఫ్లెక్టెన్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ట్రీటీ ఆఫ్ సాల్బాయ్ ఈ ఒప్పందం అనేది పదిహేడు వందల ఎనభై రెండులో జరిగింది ఎవరి మధ్యలో జరిగింది మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉందన్నమాట వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేది బిలో ఎయిట్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ఓవమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో లార్జెస్ట్ సెల్ హ్యూమన్ బాడీలో కావేరీ ఘాట్ అసోసియేట్ విత్ ద వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ ఇన్ 1990, resolving the old issue of water sharing between Karnataka and Tamil Nadu. We will be able to get the same thing. Tamil Nadu, Karnataka. In the year 1977, IBM and Coca-Cola shut down their operations for not being able to complain with the Foreign Exchange Regulation Act. That mandated foreign investor cannot and over 40% in Indian enterprises. Next to... ఏటీకే ఫుట్బాల్ క్లబ్స్ గెలిచింది ఎవర్రా ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టూ అని అడుగుతున్నాడు సో మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి కిట్టూరు రాణి చిన్నమ్మ ఎవరైతే ఉందో బ్రిటిష్ అకేనిస్ట్ పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగులో ఈ డాక్టర్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ టైంలో ఆమె పోరాడిందనమాట దొండో కేశవ్ కార్వ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఒక సోషల్ రిఫార్మర్ అతను ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హిందూ విడోస్ హోమ్ అనేది పూణేలో సెటప్ చేయడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొంభై ఆరులో ఒక కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఎయిడ్స్కి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ అనమాట దానివల్లే రావడం జరుగుతుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఆర్గనైజర్స్ ఆల్ ఇండియా విప్స్ కాన్ఫరెన్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సూటబుల్ లింక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ విప్స్ ఆఫ్ వేరియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి పొలిటికల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ క్యాచ్ ఫైర్ ఈజీలీ హవ్ ఎవర్ ద యూనిఫామ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మెన్ హ్యావ్ ఎ కోటింగ్ ఆఫ్ మెలమైన్ ప్లాస్టిక్ టు మేక్ ద ఫ్లేమ్ రెసిస్టెంట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి పుస్తకము ద టెస్టామెంట్స్ అనే పుస్తకాన్ని మార్గరెట్ అట్వుడ్ రాయడం జరిగింది ఫీఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎవరు హాస్ చేస్తారంటే ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూజిలాండ్ సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఏది రా అంటే రైబోజోమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సుభాష్ చంద్రబోసు ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్గా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆయన్ని ఎన్నుకోబడ్డారు యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ వైటమిన్ బి త్రీ అంటే వే నేయాసిన్ అంటారు దీనివల్ల వచ్చే రోగం ఏంటంటే పెల్లాగ్రా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఆఫ్ ఇండియా ఇరవై తొమ్మిది జూన్ ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే పిసి మాల్నోబిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దేనికి ఫేమస్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఆయన యొక్క బర్త్డే రోజే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ టీమ్ ఇనాగ్రల్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ పంతొమ్మిది బై వెస్ట్ ఇండీస్ సో ఎవరు గెలిచారా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇనాగ్రల్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఏదైతే స్టార్టింగ్ చేశారో అప్పుడే వెస్టిండీస్ గెలవడం జరిగింది యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనేది ఫర్ విజ్ ద సేమ్ పర్సన్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్ అని అడుగుతున్నాడు సో దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి సో మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫర్ విచ్ ద సేమ్ పర్సన్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ గవర్నర్ ఎన్ని స్టేట్స్కైనా కానీ ఒక గవర్నర్గా నియమింపడచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఈ విధంగా 
మదర్ ఆఫ్ ఆల్ మోడర్న్ ఇండియన్ స్క్రిప్ట్స్ అంటారంటే బ్రాహ్మీ ఏదైతే ఉందో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గురుముఖి స్క్రిప్ట్ ఉంది దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇట్లా బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ మోడర్న్ ఇండియన్ స్క్రిప్ట్స్గా తెలుసుకోవాలి ద ప్లానెట్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మూన్ దానికి ఉపగ్రహాలు ఉండవు అంట మనకు కదా చంద్రుడు ఉన్నట్లు వాళ్ళకి వీనస్ గ్రహానికి ఏ గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు ఉండవు అనమాట న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ బిష్ణుపూర్ ఫేమస్ ఫర్ టెర్రకోటా టెంపుల్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నాయని తెలిసి తెలుసుకోవాలి లార్జెస్ట్ మెయిన్ గ్రూప్ ఫారెస్ట్ అనేది వరల్డ్లో సుందర్బాన్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా తెలుసుకోవాలి ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ద నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ అట్ డెక్కా అని తెలుసుకోండి సెరింగ్ ల్యాండోల్ హూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రెసిపియంట్స్ ఆఫ్ ద పద్మభూషణ్ అవార్డ్ ఎక్కడ రా అంటే ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ లద్దాఖ్ రీజన్ అనమాట నెక్స్ట్ మహానది రివర్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ బట్ నర్మదా తప్తి మరియు ఇండస్ అనేది అరేబియా సముద్రం లేకి ఫ్లో అవుతాయి అనమాట ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై మూడు మూడు ప్రకారము మనం చూసినట్లయితే ఇండియా ఎంపవర్స్ ద పార్లమెంట్ టు ప్రొవైడ్ బై లా ఫర్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అసలు కంటిన్యూడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ అఫీషియల్ పర్పస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనమాట పాపులేషన్ జియోగ్రఫీ అనేది హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ యొక్క బ్రాంచ్ రాజతరంగిణి ఏదైతే ఉందో కాశ్మీర్ యొక్క హిస్టరీ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది కల్హనుడు రాసిన రాజతరంగిణి కల్హనుడు రాశాడు అనమాట ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో కిషోరి అమోన్కర్ చాలా మంచి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశాడు అనమాట ఏ ఇండియన్ ప్లేయరు ఆటోబయోగ్రఫీ ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వే అనేది సచిన్ టెండూల్కర్ యొక్క బయోగ్రఫీ అనమాట ఐ లార్జ్ మస్క్యులర్ షీట్ డయాఫారం ఫార్మ్స్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ దీన్ని మనము డయాఫారం అని చెప్తారు అనమాట చెస్ట్ క్యావిటీని నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే విల్సన్ జోన్స్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ జానపద గీతే విచ్ ఇంక్లూడ్స్ వచనాస్ ఆఫ్ బసవన్న ఇది కర్ణాటకలో మనం చూడాల చూడొచ్చు ఇలాంటి జానపద గీతాలు ఆటోట్రోఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇదొక ప్లాంట్ అనమాట విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్స్ ఏ ఈ విధంగా డిస్క్రిప్షన్ ఆన్ మనీ బిల్ అంటే నూట పది మొత్తం అన్ని ఆర్టికల్ మనం చూసినట్లయితే వన్ నాట్ టెన్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనీ బిల్ సంబంధించి చెప్తుంది అనమాట హూస్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ నవంబర్ ఒకటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిదిలో డిక్లేర్ ద దేర్ ఆఫ్టర్ ఇండియా వుడ్ గవర్న్ బై అండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ మోనార్క్ టు ఎ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ దాన్ని క్వీన్ విక్టోరియా అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు మొట్టమొదటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ టెరైన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల పదకొండు వందల తొంభై ఒకటిలో మనం చూడవచ్చు అనమాట ఇండైజెషన్ పోర్షన్ ఆఫ్ అవర్ డైట్ ఎసెన్షియల్ టు హెల్త్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏంట్రా అంటే మామూలుగా మనము ఏదైనా రఫేజ్ ఉంటుంది అనమాట అది ఈ విధంగా మన డైజెషన్ అనేది సరిగ్గా కాకుండా ఇబ్బంది పెడతాది అనమాట ఇన్ విచ్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ డిడ్ ఇండియా విన్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ మెన్స్ హాకీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ సో లండన్లో మనం చూడొచ్చు మొట్టమొదటిసారిగా మనం మెడల్స్ అనేది గెలుచుకోవడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇలాంటి పండుగ అనేది మస్తాన్ షా వలీకి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే దమోని ఊర్స్ అనమాట ఇలాంటి ఫెయిర్ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన నెక్స్ట్ ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏది రా అంటే ఇండియాలో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట సిమ్మా సిపాయ్ మ్యూటిని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వార్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో అది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట పైడ్కర్ పెయింటింగ్స్ అనేది యునిక్ కల్చరల్ సింబల్స్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ అని గుర్తుంచుకోండి ఈ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్స్ దట్ లా కాన్స్టిట్యూ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ పార్ట్ త్రీ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఎన్ని రా మొత్తం అన్నీ అంటే ఆర్టికల్ పదమూడో ప్రకారం మనం చూడొచ్చు అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రెడ్ అండ్ గ్రీన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ సన్ లైట్ విచ్ కలర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ సన్ లైట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ బై ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద ఓషన్ అంటే ఎల్లో తొందరగా అబ్జార్బ్ చేయబడుతుంది అందుకే చాలా దూరం కనపడదు అనమాట విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ అనేది సెటప్ చేయడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్లో అంటే ఫాల్టా ఇండియాస్ ర్యాంక్ పన్నెండవ ఎడిషన్ బైనియల్ ఎన్విరాన్మెంట్
స్కిన్ టు న్యూట్రలైజ్ ఇట్ ఆ విధంగా కుట్టిన తర్వాత మనము తేమ చేసి నీళ్లు కలిపి బేకింగ్ సోడా అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం అనేది రాదంట ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాడ్ సైన్ ద అస్సాం అకార్డ్ విత్ ద ఆల్ అస్సాం గంగా సంగ్రామ్ పరిషత్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ రాజీవ్ గాంధీ విచ్ ఇయర్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంట రెండు వేల మూడు సంగీత్ నాటక అకాడమీ అవార్డ్ అనేది పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పద్దె పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఉమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ వీజా అనే పుస్తకాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాయడం జరిగింది ద గ్రౌండ్ వాటర్ స్టోర్డ్ బిట్వీన్ లేయర్స్ ఆఫ్ హార్డ్ రాక్ బిలో ద వాటర్ టేబుల్ దాన్ని మనము ఆక్వా ఫైర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట హరిత హరామ్ ఇక్కడ చూడండి ఎవరు ఈ విధంగా ట్రీ ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది హరిత హరామ్ అనేది ఏ స్టేట్లో అంటే తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఫోలిక్ యాసిడ్ అనదర్ పేరు ఏంట్రా అంటే టెరో లైక్ గ్లూటామిన్ యాసిడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు స్పిటీ రివర్ అనేది దేని యొక్క సబ్సిడరీ అంటే సట్లేజ్ అనమాట కే శ్రీకాంత్ హూ వాజ్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద కేల్ రత్న అవార్డ్ ఇన్ ద జూన్ నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఒక ప్రొఫెషనల్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అనమాట కజాలీ పెయింటింగ్స్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇన్ విచ్ నో బ్రష్ ఈజ్ యూజ్ ట్రెడిషనల్లీ బిలాంగ్ టు రాజస్థాన్ అనమాట ఇలాంటి కజాలీ పెయింటింగ్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ యమునా రివర్ అంటే యమునా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అడుగుతున్నాడు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేషనలిస్ట్ లీడర్స్ వాజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ దేశ్ బంధు ఎవరిని అంటారంటే చిత్తరంజన్ దాస్ని వాటర్ సాలిబుల్ విటల్ దట్ కెన్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లివర్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ అంటే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ దీన్నే మనం సైనకో బాలమైన అంటారు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఏరో బయాసిస్ ఇన్విటేషన్ డిక్లేర్డ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్ విచ్ వాజ్ నేమ్డ్ జీవన్ లైట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాల్యూ వ్యాడెడ్ ట్యాక్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందంటే రెండు వేల ఐదులో గుప్తా రూలర్స్ మ్యారీడ్ ఎ గర్ల్ లిచ్చావి డైనాస్టిక్ సంబంధించిన ఆమెని చంద్రగుప్త ఒకటి పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనమాట ఆమె నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కన్ఫర్డ్ విత్ ద స్టాచ్యూస్ స్టేటస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్గా మనం చూసినట్లయితే తమిళ్కి ఆ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సిక్స్ పొల్యూటెంట్స్లో క్యూటో ప్రోటోకాల్ రెగ్యులేషన్స్లో పర్ ఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సిక్స్ పొల్యూటెంట్స్గా మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ బామనీ సుల్తనేట్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఫౌండేషన్ ఎవరి విధంగా బికేమ్ ద క్యాపిటల్ అంటే అసనాబాద్ని క్యాపిటల్గా చేసుకోవడం జరిగింది ఏ కంపెనీ సాజ్ డెవలప్డ్ బ్రెయిల్ కీబోర్డ్ అంటే అన్ అందులకు అనమాట గుడ్డి వాళ్ళకి కీబోర్డ్ తయారు చేయడం జరిగింది అనమాట టాక్ బ్యాక్ ఆప్షన్ గూగుల్ గూగుల్ వాళ్ళు తయారు చేశారు విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ద సన్ సల్తాన్ అజ్లాన్ షా కప్ అనేది హాకీకి సంబంధించింది గీతాంజలి ఈ లిటరీ ప్రైజ్ అనేది అసోసియేషన్ విత్ విచ్ కంట్రీ అంటే ఫ్రాన్స్ సంబంధించిన చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఈ లిటరీ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ పుస్తకాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎవరు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రావడం జరిగింది తనకి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగింది సో దీంట్లో ఫ్రాన్స్ గురించి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాడు అనమాట నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది వర్టికల్ పొజిషన్లో ఇట్లా హారిజెంటల్ అంటే వీణ వాయిస్తారనమాట వర్టికల్ పొజిషన్లో ఇట్లా వాయిస్తారు సారంగిని ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా వాయిస్తారనమాట రుక్మిణి దేవి అరుంధలు ఎవరైతే ఉందో ఆమె భరతనాట్యం యొక్క మంచి ఫేమస్ డ్యాన్సరు నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ సెక్రటరీగా మార్చ్ రెండు వేల ఇరవైలో అజయ్ భూషణ్ పాండేని నామినేట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఎవరు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సెకండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో బీపీ మండల్ హెడ్ చేయడం జరిగింది మ్యాలబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐరన్ని ఒక షేప్లో ఒక సుత్తి కానీ ఒక యాక్స్ రూపంలో చేయని మ్యాలబిలిటీ అంటారు వైర్గా చేయడానికి డక్టిలిటీ అంటారు అనమాట ఊధమ్ సింగ్ ఏం చేశాడంటే ఈ విధంగా స సర్వైవ్ అయిపోయాడు అనమాట పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పదమూడు ఏప్రిల్ జలెన్ వాలాబాగ్లో ఇతను ఒక్క పిల్లోడు మిగిలిపోతాడు అనమాట ఆయనకు కోపం ఉంటుంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని ఈ జనరల్ డైరీ చంపాడు అని చెప్పి లందన్నీ సో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే పంతొమ్మిది ఏళ్ళ తర్వాత వెళ్ళి లండన్లో ఉన్న క్యాక్స్టన్ హాల్కి వెళ్ళి పిస్టల్ తోటి ఈ జనరల్ డైరీని చంపేస్తాడు అనమాట అంత కసి పెట్టుకుంటాడు చిన్న పిల్లోడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ వెహికల్స్ హెడ్ లైట్ అంటే కాంకేవ్ మిర్రర్ వాడ
వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా అనేది ఇక్కడ వరల్డ్ డస్ ఇండియా అకౌంట్ ఫర్ అంటే టూ పర్సెంట్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇండియా అనేది ఇంత ఇంత పర్సెంట్ ఉంటుంది జియోగ్రఫికల్ ఏరియాలో ద ఫ్లూయిడ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ జాయింట్స్ దాన్ని మనం సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు వ్యాట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది అనమాట రెండు వేల ఐదు నుంచి రీప్లేస్ అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఉండ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి నెక్స్ట్ మనము సరితా జోషి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమెకి రెండు వేల ఇరవైలో పద్మశ్రీ అవార్డు రావడం జరిగింది ఆర్ట్ ఫేమస్ అనమాట మనము రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ అంటారు ఆర్టీజిఎస్ సో మ్యాక్సిమం ఎంత రెమిడ్ చేయొచ్చు అంటే రెండు లక్షలు మాత్రమే ఉంపగలుగుతాం ఆర్టికల్ ఎనభై ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ రెండు వందల యాభై నాలు మామూలుగా మనం ఐదు వందల నలభై ఐదు లోక్సభ అనమాట ఇక్కడ గ్లూకోజ్ని గ్లూ గ్లైకోజన్గా ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అమినో యాసిడ్స్ ఇన్ టు ప్రోటీన్స్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి లివర్ నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద లాస్ట్ కింగ్ ఆఫ్ మోరియా డైనాసిటీ అంటే బృహద్రత అనమాట వాట్ ఇస్ కలర్డ్ రింగ్ ఆఫ్ టిష్యూ బిహైండ్ ద కార్నియా కాల్డ్ అంటే దట్ రెగ్యులేట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎంటరింగ్ ద ఐ బై అడ్జస్టింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఐరిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు హో మంగ్ ద ఫాలోయింగ్ బిల్డ్ ద ఫస్ట్ యూరోపియన్ ఫోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ నాట్ త్రీ దట్ ఈస్ పోర్చుగీస్ అనమాట పోర్చుగీస్ వాళ్ళు యూరోపియన్ ఫోర్ట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట విచ్ స్టేట్ బికమ్ ద ఫుల్లీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ స్టేట్ అంటే సిక్కిం వాట్ డూ యూ కాల్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ అంటే కార్నియా ఇదే మనము చనిపోయిన తర్వాత ఐ డొనేషన్లో హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట విచ్ ఇండియన్ సిటీ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ అంటే ఇది చెన్నై అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి రెండు వేల పదిహేడు నెక్స్ట్ మొట్టమొదట ఏది ఈ విధంగా ఇంక్లూడ్ అవ్వబడిందంటే దట్ ఈస్ హెరిటేజ్ సిటీగా అహ్మదాబాద్ అనమాట ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో అవసరమైంది రా అంటే నైట్రోజను చాళుక్య డైనాసిటీ ఈ విధంగా రూల్డ్ ఇన్ వతాపి విచ్ ఈస్ ద మోడర్న్ డే ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక మనం చూడొచ్చు ఫర్దర్ ఇండియన్ లాన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఏషియన్ టు ప్లే బాయ్ సింగిల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే రామ్నాథ్ కృష్ణన్ అనమాట విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యాక్టివ్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ గార్లిక్ మరియు ఆనియన్స్లో అంటే దానిలో ఆలిసిన్ అనేది మనం ఉండొచ్చు చూడొచ్చు మనము ఈ సల్ఫర్ ఉండడం వల్ల మనకి కన్నులు మంట అవుతాయి అనమాట పోచంపల్లి ఐకట్ శారీస్ అనేది ఎక్కడ ఫేమస్ ఎక్కువ అంటే తెలంగాణలో మనము బాగా అక్కడ నుంచే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారనమాట ట్రెడిషనల్ స్పోర్ట్స్ వల్లం కల్లి అనేది ఒక బోట్ రేసింగ్ సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ కేరళలో రత్వాలి ఇది ఒక డ్యాన్స్ ఫాము మెవాటి ట్రైబ్ సంబంధించింది ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మూయా అవన్ రూ ఒక ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అనమాట త్రిపురలో మనం చూడొచ్చు ఒక పేపర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ద బ్యాంక్ టు పే ఏ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్స్ అకౌంట్ టు అనదర్ పర్సన్ ఇన్ ద హూజ్ నేమ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ అంటే చెక్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు మనము దీన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తున్నారు రాధాకృష్ణ మాథుర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ లదాఖ్గా గుర్తుంచుకోండి ఇఫ్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దెన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద టూ ఫోర్సెస్గా చెప్పుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్మిసిబుల్ పర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అండర్ ప్రధాన మంత్రి వ్యాయ వందన యోజన ఎంత అంటే పదహైదు లక్షలు ఇవ్వ ఇవ్వస్తారంట ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ హ్యాజ్ సైన్ ద సిమ్లా ప్యాక్ అండర్ విచ్ ద టూ కంట్రీస్ అగ్రీ టు సార్ట్ అవుట్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే బైలాటరలీ ఈ విధంగా ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ సైన్ చేసి సిమ్లా ప్యాక్ట్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి రాణి రుద్రం దేవి కాకతీయ డైనాస్టిక్ సంబంధించిన ఆమె దలై లామా ఎవరైతే ఉన్నారో తిబెతన్ స్పిరిచువల్ లీడరు ఈ విధంగా ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో తనకి షెల్టర్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట లో గ్రేడ్ బ్రౌన్ కోల్ దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ విత్ హై మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏంద్ర అంటే లిగ్నైట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఉర్సా మేజర్ ఏదైతే ఉందో కన్స్టలేషన్లో డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ టైం ఎక్కువగా మనకు చూడొచ్చు అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోల్ రిజర్వ్స్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ రెండు వేల ఇరవైలో ఐదవ స్థానంలో ఉంది
టైల్స్ కూల్ చేయడానికి కాదు టైల్స్ యూజ్ చేస్తాయి తనకు ఏదన్నా పురుగు కానీ అట్లా ఏమన్నా కుడతా ఉంటే దాన్ని ఇట్లా టైల్స్ తోటి కొట్టుకుంటుంది అనమాట బాడీ మీద చెవులతో కూడా కొట్టుకుంటుంది అనమాట విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనలైసిస్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీస్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ దెన్ జాయింట్లీ బై ద వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ ఇన్ డెవలపింగ్ అండ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కంట్రీస్ అంటే ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇక్కడ టైల్ బదులు ఆ చెవులతోటి కూల్ డౌన్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఊపుతూ ఉంటుంది దశైన్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ నేపాల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఫిల్మ్ ఫేర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి రామేష్ సిప్పికి ఇవ్వడం జరిగింది పండ్ అనేది బ్యాక్టీరియా వల్ల చెడిపోతుందంట వెన్ డ్రైడ్ రైజిన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ది శ్రింక్ అనమాట చిన్నగా అయిపోతాయి మిలిటరీ కమాండర్ ఎవరు అక్బర్ టైంలో అంటే ఫౌజ్దార్ ఉండేవాడు నెక్స్ట్ నేపాల్ హిమాలయాస్ ఏదైతే ఉన్నా నర్మదా కోసి గండక్ గంగ్రా ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నర్మదా కాదు మిగతా కోసి గండక్ గాంగ్రా అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నర్మదా అనేది మనం చూసినట్లయితే ఎక్కడ ఉంది గుజరాత్లో ఫ్లో అవుతుంది అనమాట విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మానుమెంట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అంటే గోల్ గుంబా బీజాపూర్లో చూడచ్చు డెక్కన్ ప్లాట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అన్ ఎలివేటెడ్ దాట్ ల్యాండ్ ప్లాట్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ మినరల్ డిపాజిట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మానుమెంట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అంటే అదే సో కంప్లీట్ ద స్టేట్మెంట్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో ఇది వాడతారనమాట నందాదేవి ఫెయిర్ అనేది కుమా రీజన్లో మనం చూడొచ్చు సెప్టెంబర్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట ఈ పండగ ముర్షీద్ ఖులీ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో నవాబ్ ఆఫ్ బెంగాల్గా ఉండేవాడు ఈ విధంగా టైరియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఫార్ములా వన్ అనేది చూసినట్లయితే ఈ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవైలో లెవిస్ హ్యామిల్టన్ మనకు అందరికి తెలిసిందే ఈయన గెలుచుకున్నాడు అనమాట ఫిజికల్ పాలసీ ఇంక్లూడ్ స్టాక్స్ పాలసీ ఎక్స్పెండిచర్ పాలసీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ డెప్ట్ ఆర్ సర్ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ ఫిజికల్ పాలసీ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ జనరల్ ఎకనామిక్ పాలసీ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది గవర్నమెంట్ డీల్స్ విత్ ద ఫిజికల్ పాలసీ అనమాట ఓవరాల్ పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో బాబర్ ఇబ్రహీం లోధీని బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపత్ నంబర్ వన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అప్పుడు ఢిల్లీని ఆగ్రాని ఆక్యుపై చేసుకొని మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడనమాట క్లినికల్ థర్మోమీటర్ ఏదైతే ఉందో ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రెండు మ్యాక్సిమం రీడ్ చూపిల్ కడతా అనమాట ఇండియన్ పార్లమెంటు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పాస్ చేయడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నో పర్సన్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ షెల్ బీ గ్రాంటెడ్ ఎ లెర్నర్స్ లైసెన్స్ టు డ్రైవ్ ఏ మోటార్ సైకిల్ వితౌట్ గియా ఎక్సెప్ట్ విత్ ద కన్సెంట్ ఇన్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హ్యావింగ్ ద కేర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ డిజైరింగ్ ద లెర్నర్స్ లైసెన్స్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఈజ్ అన్ అసోసియేట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఐసీసీ అని అడుగుతున్నాడు నేపాల్ నెక్స్ట్ నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్రూవ్ చేసింది అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ హకల్ బెర్రీ ఫిన్ అనే పుస్తకాన్ని మార్క్ ట్వెయిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రాయడం జరిగింది ఏ యాక్ట్ ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంక్వైర్ ఇన్ టు అలిగేషన్స్ ఆఫ్ కరప్షన్స్ అగైన సర్టన్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్ ఇది పాస్ చేసింది అంటే ద లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్ యాక్ట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి పుస్తకం ద టేల్ ఆఫ్ బీడిల్ ద బాడ్ అనే పుస్తకాన్ని హరీ పోటర్ అనే పుస్తకాన్ని జేకే రౌలింగ్ రాయడం జరిగింది చేరోబా ఈజ్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ ఆఫ్ మణిపూర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది గ్రేట్ పాంప్ అండ్ జాయ్ ఫెస్టివల్ ఎస్పెషలీ మేచీస్ ఆఫ్ స్టేట్ అక్కడ మణిపూర్లు ఎక్కువగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు తైలియా అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది జార్ఖండ్లో ఉంది ఇది బొగ్గు తోటి తయారు చేయడం జరుగుతుంది డైమండ్ గ్రాఫైటు మరియు ఫీలరిన్ ఇవన్నీ సబ్స్టెన్సెస్ బకీ బాల్స్ సచ్ యాజ్ బక్ మినిస్టర్ ఫీల్ అని ఆర్ ద త్రీ అలోట్రోపిక్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి విక్రమాదిత్య ఆరో అతను ఎవరైతే ఉన్నారో వెస్టర్న్ చాళుక్య కింగ్ ఆఫ్టర్ డీపోజింగ్ హిస్ ఎల్డర్ బ్రదర్ సోమేశ్వర టు ఏ పొలిటికల్ మూవ్ హీ మేడ్ బై గెయినింగ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ చాళుక్య వ్యాజల్స్ డ్యూరింగ్ ద చోలా ఇన్వేజన్
రుద్రం దేవి వాజ్ ఎ క్వీన్ ఆఫ్ ద కాకతీయ డైనాసిటీ ఇన్ ద డెక్కన్ ప్లాట్ మనం చూడొచ్చు అనమాట ఫర్దర్ నాక్రెక్ బయోస్పియర్ అనేది మనం చూసినట్లయితే మేఘాలయ ప్లాట్ ప్రాంతంలో నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇండియాలో మనం చూడొచ్చు అనమాట సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషనల్ సార్క్ అనేది మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది కేసర్ సైట్ ఇట్స్ ఓర్ మెగ్నీషియం మనం ఓర్ ఏదో అంటే కేసర్ సైట్ అనమాట చిన్న బారు మెక్యూరీకి ఓర్ అనమాట కింద వాటిలో డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ ఏంటంటే మేక్ మేక్ అనేది డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ దాంతోపాటు మనము ప్లూటో కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ దాని పేరు ఏంటి టోకామాక్ అనేది ఆటమిక్ సంబంధించిన ఫ్యూయల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు ప్రోటర్మ్ స్పీకర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ లోక్సభ ఎవర్రా అంటే కమల్నాథ్ని నామినేట్ చేయడం జరిగింది వెట్లాండ్స్ కేరళలో మనం చూసినట్లయితే సస్తం కొట్ట లేక్ అనే ఈ వెట్లాండ్స్ మనం కేరళలో చూడొచ్చు నెక్స్ట్ మనం పాటలో మిగతా ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో లెంగ్దీ అయితే ఇన్ బిట్వీన్ పాజ్ చేసుకొని రెస్ట్ చేసుకోండి ట్రై చేయండి నేర్చుకోవడానికి ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది చదవడానికైనా కానీ ఇట్స్ బెటర్ టు లిసన్ అనమాట థ్యాంక్స్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్ గైస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ టేక్ ద బుక్స్ హ్యావ్ ఎ